进来。啊，王秘书，董事长，那个车我已经准备好了。啊，对了，王秘书，你给我准备的什么车呀？啊，董事长，我给你准备的是咱们公司最好的商务车。哦，要不这样吧，王秘书，你呀、啊、给我换一辆普通的车。普通的车，董事长，您不是准备回老家吗？那辆车啊，开着舒服。哎，不用了，我啊不用开那么好的车，你去给我准备吧。行，董事长，我这就去。去吧。也好长时间啊，没有回家看我妈了。这我妈一直啊，是我妹妹和妹夫在照顾。我现在啊，也不忙了，回去看看他们。喂，王秘书。董事长，车我已经准备好了。哎，行，你停那吧，我啊这就下去。董事长，这次真的不需要我和你一起回去。哎，那不用了，我自己回去就行。去接我自己呀、啊，开车回来的啊、哦，开车回来的，那就行。姐，你这几年都没回来，在外边怎么样呀？我、哦、在外边挺好的。对了，闪闪，咱妈怎么样？咱妈，你就放心吧，我和大帅把她照顾的挺好的。这几年啊，也多亏了你和大帅照顾咱妈，要不然啊，我也不能安心的工作。姐，你别这么说，我们照顾妈是应该的，你在外面安心工作就行了。哎，闪闪，真是辛苦你了。不辛苦。对了，姐，你这一次啊，好不容易回来了，在家多待几天。行，我好好陪陪妈。哎，对了，妹妹，这大帅去哪儿了？啊、哦，妈的药啊吃完了，他去拿药去了。啊、哦，这样啊，要不这样吧，我啊去接大帅吧。不用，他快回来了。你看，你好长时间没回来了，该想妈了吧？我带你去看看妈。哎，行，走，走。山呀，咱妈你照顾的挺精神的。哎呀，姐。我又不上班，我肯定要把妈照顾好呀。哎，行，有你这样照顾妈，我就放心了。行了，姐，别说了，你好不容易回来了，来歇会儿吧。姐，你这次回来能住几天呀？妈，准备住一个星期。那行，你看妈见到你那么高兴，她肯定想你了。姐，大帅，你回来了。你什么时候回来的？妈，刚回来。那怎么没提前给我们打电话？我们去接你啊！不用，我自己开车回来的。啊，回来就行。这咱妈都想你了。哎，是啊，我刚看过妈，我这好久都没回来了，我也想咱妈了。姐，你放心吧，这家里啊有我和闪闪的，会把妈照顾好的。还有你闪闪，这姐回来，你怎么不跟我说一声？这我回来的时候都买点菜啊。啊，你看，这姐一回来，我太高兴了，给忘了。哎，不用，大帅，我吃什么都行。行，姐，你和闪闪在这聊天，我去做饭。行，去吧。闪闪，这大帅可真好。是啊，他每天啊还要上班，回来的时候啊还帮着我照顾咱妈。哎，这大帅啊真是好男人，你真有眼光，嫁对了人，这样我以后就放心了。啊，姐，你别说我了，你看你年纪也不小了，也不能只忙着事业呀。什么时候给我找个姐夫啊？哎，我现在啊不着急。什么不着急啊？咱妈天天念叨你呢，想让你啊赶紧结婚，她就安心了。哎，我也知道咱妈放心不下我，担心我。但是我的婚姻大事，这也不是强求的呀。我还是没有遇到那个人。姐，你是不是要求太高了？哎，行了行了，咱啊别聊这事儿了，咱们啊去帮大师做饭吧。啊，行，走。姐，你看你这回来的突然，这闪闪。也没跟我说，就随便做了几道菜，你别嫌弃。哎，嫌弃什么呀，大帅，你的手艺挺好的，姐爱吃。行，姐，你在家里啊多待几天，尝尝我的手艺。哎，行，你看这光顾着聊天，正事给忘了。大帅，我这儿啊有三万块钱，你拿着。姐，你这是干什么呀？你看，你和闪闪照顾咱妈都辛苦了，也不容易，我也帮不上什么忙，只能出钱。哎呀，姐。你别这样说，这照顾妈不是我们应该做的吗？再说了，你每个月
，都给我们挡着钱呢。是啊，姐，这钱啊，我们就不要了。我们要是缺钱，会告诉你的。哎，珊珊，我是你姐，你就别给我客气了，拿着。这妈年纪大了，还需要吃药，身体不好。大帅一个人啊，上班压力大，这钱你还是收着吧。姐，我现在上班啊，挣的也不少。你现在在外面做生意啊，也挺不容易的。这处处啊，需要用钱，要不然这个钱你还是留着吧。是啊，姐，你拿回去吧。你们啊，别给姐客气了，让你们拿着就拿着。你们再这样，我就生气了。可是，哎，行了，收着吧。啊，行。喂，王秘书。喂，董事长。怎么了？是这样的，咱们公司啊来了一个大客户，他准备开个会议，他说啊你必须到场。哦，那行，我啊现在就回去。那行，董事长，我先招待他们，你路上慢点。哎，行，好嘞。姐，你这要回去啊？哦，是这样的，我公司那边啊有点忙，来个大客户，必须我自己啊亲自回去啊开个会。那行吧，工作要紧。对不起啊，闪闪，本来说啊，我这次回来多住一段时间，好好陪咱妈。你看我公司那边又忙了，又要走。哎呀，没事，家里面啊有我和大帅呢。嗯、呃，等一会儿啊，我跟妈解释一下。是啊，姐，这工作重要。那行，我这次走啊，都不去见妈了。等我下次回来再好好陪妈。行，姐，你路上慢点。哎，那行，我走了啊。哎，我们送送你。不用了，你们两个好好在家陪妈。我走了啊。姐，路上慢点哎，你说姐，好不容易才回来，这急急忙忙的又走了。是啊，这还想着让他多陪陪妈呢。哎呀，行了，走就走吧，毕竟啊，姐在外边做着生意呢。是啊。哎，看我这记性，手机忘加了。那大帅，这个钱怎么办呀？啊，珊珊，我是这样想的。你看，姐一个人啊，在外面打拼也不容易，她挣钱也挺难的，咱们这个钱就不动了，给她存着。也行，姐现在也没结婚，都给她存着吧，到时候啊，给她当嫁妆。行，毕竟啊，我现在挣的钱啊，也够咱一家人花的，不能再麻烦姐了。是啊，我现在啊，都能想象得到，咱们把这些年姐给咱们的钱啊，等她结婚的时候啊，都给她，她有多感动呀。行，闪闪，都听你的。哎，对了，这姐急急忙忙的走了，一会儿给妈怎么解释啊？怎么说啊？啊，要不这样吧，等一会儿就告诉妈，她的老同学啊联系她，让她去聚会呢。哎呀，只能这样跟妈说了。是啊，要不然啊，这妈心里啊该有多难受啊！姐一回来啊，就要走。也是，你说咱姐这年纪也不小了，怎么一直在外边飘着？这在家里不也挺好的吗？闪闪，咱姐那个性格，你不了解啊。她那么强势，怎么可能在家里憋着呢？哎，也是，真没想到他们两个这么为我考虑。哎，这谁呀、啊？我去开门。行。来了。姐，你怎么又回来了？哦，我手机忘了。啊。姐，你看我这记性，我手机忘拿了。哦，对了，大帅闪闪，坐。我啊，还有一件事要和你们说一下。什么事？对不起啊，这么多年我都骗了你们。骗了我们？是啊，其实我没有在外边做生意，我啊开了有一家公司。我那公司啊，规模挺大的，这一年啊也能赚个几千万。哎呀，姐，你现在这么有本事啊？哎，是啊，对不起啊，闪闪，这么多年都一直瞒着你，没敢告诉你。啊，没事儿，你这么做有你的道理。哎，有什么道理啊？是姐自己啊，多心了。哎，我一直瞒着你们，怕你们知道啊，我有钱以后对我啊不是真心的，只贪图我的钱。姐，你怎么能这样想呢？咱们是亲姐妹。是啊，姐挺惭愧的。刚刚你们说的话，姐都听到了。我没想到你们爸妈照顾那么好，还一直啊替我着想，就连啊这几年。我给你们寄的钱，你们也不舍得花，还给我存着。姐，你别这样说，咱们是一家人，我们不会怪你的。哎，行了，既然这事儿啊都已经说开了，我对你们啊也放心了。珊珊
，姐啊，这张卡里有两百万，你拿着。哎呀，姐，这钱太多了，我们不能要。这算什么呀？对姐来说啊，这只是个小数目。我啊，想好了，这次我回去啊，在咱们市里啊，给你们啊买套房，把你们啊都接过去。哎呀，姐，真不用，我们在这县城啊挺好的。莎莎，这次你就听姐的，到时候你们和妈一起去。到时候我想你们了，随时啊都能看到你们。姐，真不用了。行了，你们两个就别推辞了。这次啊，听我的。我今天还有个会议，我赶紧走了。等过几天啊，我开车来接你们。我走了啊。哎，姐，闪闪，这我感觉跟做梦一样。哎呀，是，姐那么有钱，那那咱们就听他的吧。行。对了，闪闪，咱们呀、啊，赶紧把这好消息、啊、告诉妈，这样以后咱妈就能天天见到咱姐了。行，走。走